Bonjour amis voyageurs, on vient d'arriver au Monténégro, euh, par contre très très mauvais temps de prévu pour les semaines à venir, pendant au moins deux semaines, donc on va faire avec ce qu'on a. Aujourd'hui, donc on vient juste d'arriver, il pleut pas, c'est déjà ça, donc on va aller découvrir le Monténégro, on vous montre tout ça en vidéo, et euh, bah, c'est parti Jour 2 en Monténégro, enfin on peut dire jour 1 vu qu'on est juste arrivé hier soir. Euh, euh, première impression ah, C'est le grand vide. C'est un grand vide ce pays, avec beaucoup de cailloux. Voilà, moi je vais le définir comme ça. Un grand vide très rocheux. Bon, c'est vraiment dommage qu'on... Malheureusement, on va visiter le Monténégro avec une très mauvaise météo, très certainement du début à la fin. Mais bon, on, on va garder dans cette vidéo les souvenirs et vous montrer tout ça. de cette magnifique zone sauvage et de ce parc national avec quelques éclaircies de soleil ça c'est une chance incroyable La chienne qui appartient au propriétaire du, du camping nous a suivi euh, tout le long du, du chemin en fait. Euh, ça fait une heure déjà. Au début on en avait deux, mais euh, l'autre nous a quitté quelque part au début. Donc euh, j'espère qu'on va le retrouver au retour. terminé, on se redirige vers notre camp en essayant de retrouver notre chien au passage. Bon, après si on le voit pas sur le chemin, on espère et on pense très fortement qu'il sera rentré à la maison. Parce que clairement ils ont l'habitude de faire cette marche. Très belle vie pour des chiens ça, grande liberté en montagne. Ton frère est là. Bon, pas de deuxième toutou à l'horizon. 
On va partir euh, du concept qu'il est rentré à la maison. Bon, voilà, ils ont clairement l'habitude de cette montagne, donc bon, on n'est pas loin, on est à un quart d'heure à pied de là où ils habitent. Donc voilà, de manière... Euh, eh, euh, on peut pas trop faire mieux. Mais bon, vu qu'ils baladent librement, je suis assez sûre qu'ils sont capables de rentrer chez eux tout seuls. Hein, fille Ah, arrêt pipi c'est très photogénique ça, merci demoiselle. Merci beaucoup. Bon, ils sont un peu bêtes. Hein. <rire> Nous voilà au bord du lac des serpents. On a profité euh, d'une pause dans la pluie pour, euh, pour venir jusqu'ici. Et normalement, l'eau est euh, très verte, comme la, la peau d'un serpent. Sauf que maintenant, tout est gelé. sur la côte et euh, on vient d'arriver à Cotor où la météo est beaucoup plus clémente que dans les terres je sais on dirait pas mais croyez moi <rire> c'est bien mieux donc euh, on va visiter ici et oui comme, comme on s'y attendait comme c'était prévu donc euh, tout notre parcours Monténégro malheureusement on l'a fait euh, avec un très mauvais temps mais bon on peut pas gagner tout le temps surtout en décembre faut préciser que ben bah, oui on est mi-décembre. Bonjour les chats. Bonjour. Oui. Allez. Allons visiter Cotor. On vient d'arriver à bout de pas. Donc là vraiment le temps est en train de changer donc on va accélérer les choses.
On est arrivé ici un peu par hasard, on cherchait un endroit où dormir et on est tombé ici, déjà très très joli spot et ce spot est au pied d'une forteresse alors je vais tenter la cro Krozenichka Sha, quelque chose, forteresse qui est, alors il pense du 10 e siècle et qui aurait servi de capitale au pays pendant longtemps et il semblerait que on peut rentrer dedans Eh ben c'est parti pas prêt mais <rire> wow qu'est ce que vous pensez de ça on est vraiment venu par hasard et je pense qu'on est venu à la bonne heure voilà Bon, je vous laisse parce que moi, je vais faire des photos, là. <rire> Allez, à plus tard. Bon, cette petite visite imprévue fut extrêmement plaisante avec ce très beau coucher de soleil. On est vraiment arrivé au moment magique. Donc maintenant, il n'est pas si tard que ça. Là, il doit être 4h, 4h30. Mais bon, c'est décembre. Il fait nuit très, très tôt. Alors, on va redescendre à Junior et on va peut-être aller au petit resto du coin là, pour se prendre un café ou quelque chose. Et on va rester là ce soir. A demain Nous venons d'arriver dans la vieille ville de, de Bar appelée Starry Bar. Derrière moi, c'est l'olivier le plus célèbre de la ville. Il a plus de 2000 ans. Et comme vous pouvez le voir, même si le milieu est, est vide, l'arbre est toujours en vie. Très très vieux. Je vous mets quelques images de la vieille ville. quitter le Monténégro donc cette vidéo va s'arrêter là et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo allez ciao